Thank you all so much for being here today and giving me a chance to speak with you. I am CEO and the founder of Z Converter. A lot has happened in the last year. The acquisition of VMware by the Broadcom made many enterprises worried about price hikes. Today, I'm going to talk about the topic how to simplify, accelerate the VMware exit to OpenStack. Let me introduce the Zcomboter first. The, we are 20 years old cloud migration, cloud backup, and the serverless disaster recovery company. We are backed by Samsung, and we have three entities. The San Jose Silicon Valley, the Seoul, South Korea, and the Singapore. Now let's talk about the cloud migration. You may expect your cloud migration working like this. However, your migration could be like this. Frustration, right? A difficult and complex, and blah, 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 blah. Why is cloud migration complex and difficult? All migrations are generated from heterogeneity between VMware and OpenStack, or between production machines and the target cloud. Now let's figure out the migration scenarios. Assuming that this enterprise uses four different cloud services. As you can see, uh, cloud platforms are different, hypervisors are different, and disk formats are also different. How many migration scenarios are there? Hint, each platform has three different components. Is there anybody who can answer? Three by three by three by three, nine by nine? Stop up scooper. You will get like $10,000, oh sorry, 10,000 Korean won. Stop up scooper. 9 by 9, and yeah, 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 you win. Okay, 81, you're smart. <laughs> and, yeah, 81, yeah, correct. Now let me add three more different platforms, uh, such as OpenStack, or CloudStack, and Samsung Cloud. Samsung is a separate desk, right? <laughs> and, 20,000 Korean one, Starbucks coupon. Is there any the genius guy? Two coupons. <laughs> <laughs> oh, who, who answered? It's okay, me. Ah, it's a little bit higher. A little bit. <laughs> Hint is. Three times. Three times. Ah, yeah. 2,000 plus cases. A lot of different Microsoft scenarios generated due to heterogeneity make your migration project complex and difficult. How can we resolve these complex problems? 
between like a be a mirror and open stack. Uh, many times I said all migration problems are generated from heterogeneity uh, between the BMR and the open step. Another Starbucks group. Can you make BMR into open step? Yes or no? Very simple. Fifty percent. Uh, no, VMware's VMware open stack is open stack. Uh, no, that's impossible. But is there another solution? Yes or no? 50%? Yes. Raise your hand. Starbucks coupon, okay? Coupon, yeah. <laughs> now, we can eliminate this heterogeneity problem. We just need to make heterogeneous migrations work as if they were processed between homogeneous environments. As if they were processed between homogeneous environments. How can we do this? A G converter has cloud agnostic migration technology, eliminating heterogeneous problems. Cloud agnostic technology is a heterogeneous eliminator or terminator. Azure is our own proprietary cloud agnostic image format. The VMware's VMDK is captured as ZR. Now the VMware are also captured as ZR. All migration processes become ZR to OpenStack. We test it. GR to OpenStack thousands of thousands of times. We guarantee a migration success rate is 99.9%. A via mirrors migration process becomes GR to OpenStack. AWS A AMI's migration process also becomes GR to OpenStack. Your bell matter machines workload minus process to open step becomes Starbucks open. GR to open step. Yeah, correct. Yeah. GR to open step. Any workload migration process yes, becomes the GR to open step. We tested GR to open step thousands of thousands of times. And we guarantee a migration success rate to open step is 99.9%. Uh, let me talk about mass migrations, migration drills, and automation. Migration drill features are very important, especially for enterprises mass migration. Migration drill is very, very important, especially for enterprises mass migrations. A G converter offers migration drill features, allow you to create your own automation migration script. And also accurately estimate migration time and let you ensure preparedness while minimizing migration risks. By leveraging the migration drill, you can create your automation platform script 
And you can complete your mass migration on time. The first step is to capture this year for map. The second step is replicating GR format to OpenStack side. This is a migration drill. And the third step, you can create a spin up the virtual machine for a container in an OpenStack side. There, you can run GR to OpenStack. This is a migration drill. By this way, you can estimate your, all your workload migration uh, time and also based on your uh, drill or test, you can create your automated telephone based migration script. And uh, this means uh, using a single command, finally, you can migrate 1,000 virtual machine to OpenStack automatically. And also, you can accurately estimate your migration time. And also, utilizing your drill environments, you can ask your customers or users to test the migrated environment in advance. This preemptive migration drill is a very, very important feature. A G-Combo offers this preemptive migration drill feature and help customers to create their automated migration script. Now let me talk about how you can complete the 1,000 VMA workload migration in a single day. The first step is to, I told you Gcomboro is also the backup software company. The GR is our backup format, backup image format. Using our the backup feature, which is integrated to our mass migrations, the utility. Actually, it's in Monday, you can the, the backup 200 of a true machines, where you will get the 200 GR file. Tuesday, using the uh, scheduling feature, uh, after 11 p.m. or 12 a.m., you can create another 200 year. Another 200, 200, 200. And Saturday morning, you will get the 1,000 year format file in OpenStack side. Using this 1,000 year format, you can do the migration drill first and check migrated workload correctly working or not. Once you confirm, you can create your Terraform automation script, single command. And then the next way, you can announce the users, maybe the Saturdays, midnight to Sundays morning, a service set could be stopped. And during that time, you can start single command. Your migration time for 1,000 virtual machine that will be the same with your time of your migration drill. Uh, this is the several use cases in Asia. We already have this Cloud Deca, uh, who is Indonesian cloud service provider. They are the migrating the VMware cloud to OpenStack very successfully. And the third customer, Hanhua, is one of the Korean complement companies. They successfully completed their 500 VMA virtual machine migration to OpenStack. And the Korea Telecom, they migrated the 500 bell matter machine to OpenStack using the Z Convert technology. And additionally, as well, most of the conglomerate company are planning to exit or move to non VMware environment, such as OpenStack. At Samsung, we have migrated 1,000 workload migration, and LG is out. Uh, two years ago, they migrated 220 
workload in two ways. I'm, I'm happy to announce the migration promotions. Unfortunately, G, uh, Gcomber is not open source, but we will offer free migration licenses. You will get the free migration licenses once signing the two-year backup subscription. If your customers already pay the backup subscription services, they just need to replace, and they will get free migration licenses. And, uh, reality dramatically changing. And uh, let me like a small the demo, quick demo for six virtual machine migration to OpenStack. This is the uh, actual demo, the video. The 30 from AWS, 30 from the VMware. Uh, uh, I'm going to migrate the six virtual machine migration to OpenStack. Uh, using the CLI command. This is script. This is our UI. Yeah, six, six guys uh, simultaneously migrating from AWS to OpenStack and uh, via Mir to OpenStack. Yep. This is the result. And actually, the, uh, the sorry, 30, 15, and 15. And the uh, disk size was 10 gigabyte, and used the data size of 3 gigabyte. And then actually, the GR captured all the used data size and compressed. Uh, because the total migrated uh, disk size was 900 gigabyte, but total migration time was only five minutes using the internet. <coughs> uh, any questions? Or my plan is to represent this in Korean if we want. It could take like the last 10 minutes. Same content, the same slide. Okay, uh, if you can ask any questions uh, during my uh, Korean presentation. Yeah, you already understand, right? Cloud migration is actually well done, but there are a lot of problems. 그 실제로 보면은 그왜 그러냐면 클라우드 말고 복잡하고 어렵냐면 이게 이종 환경 때문에 그래요. 사실 VMware랑 오픈스택하고는 완전히 환경이 다르잖아요. 플랫폼 다르고 디스크 포맷 다르고 그러니까 VMware의 디스크 포맷은 VMDK이고 또 오픈스택은 주로 KVM을 많이 쓰니까 QCloud2예요. 근데 이게 마이그레이션이 되면 VMDK가 사라지고 QCloud로 바뀌어야 돼요. 굉장히 어렵고 복잡한 과정이거든요. 실제 그래서 언제 되고 언제 안 되고 그래요. 그래서 이 마이그레이션 왜 이렇게 복잡하고 어려운지 경우의 수를 계산을 좀 해봤어요. 만약에 이 고객이 네 개의 다른 플랫폼을 사용하고 있다 가정했을 경우에 영향을 미치는 컴포넌트가 클라우드 플랫폼, 하이퍼바이저, 그 디스크 포맷. 사실은 가장 힘들게 하는 게이 디스크 포맷 쪽이긴 해요. 보시면 경우의 네 가지 플랫폼만 사용하더라도 경우의 수가 3 곱하기 3 곱하기 3 곱하기 3에서 80까지가 넘어요. 그런데 실제로 이미 클라우드가 많이 활성화됐기 때문에 멀티 클라우드 환경이 돼서 많은 고객들이 일곱 개 이상 이미 쓰고 있어요. 뭐 삼성이나 LG는 아마 더 일곱 개가 넘게 한 10개쯤 쓸것 같아요. 그러면 단순 계산만 해봐도 아까 보시는 것처럼 이게 3을 일곱 개 곱하면 2천 개가 넘어요. 근데 사실은 요거를 좀 이해하기 쉽게 하느라 컴포넌트를 마이그레이션이나 영향 미식 컴포넌트 세 개만 했는데 세 개가 아니고 각 플랫폼마다 열, 뭐 20개, 30개 돼요, 실제로. 그러니까 이게 공이 뭐 하나, 두 개, 세개더 붙겠죠. 그러니까 리프트 앤 쉬프트 마이그레이션 할때 
언제는 되고 언제는 안 되는 게 지극히 정상입니다. 왜 된다는 반대? 안 되는 게 오히려 더 맞을 수도 있어요. 너무 경우의 수가 많기 때문에. 테스트를 정확히 완료한 환경은 되겠지만 고객 환경이 어플리케이션마다 다, 다 다르거든요. 실제로. 그래서 저희가 생각해놓은 방법이 이 복잡한 문제를 어떻게 해결할까? 근데 모든 문제는 결국은 이종 환경 때문에 했거든요. 그럼 동종 환경으로 바꾸면 되지 않을까? VMware를 오픈 스택으로 바꿀 수 있을까? 그럼 말기를 하셔야잖아요. 그거 안 돼서 하는 거잖아요. 그렇죠? 바꿀 수는 없어요. 그럼 워커라운드로 마치 동종 환경에서 VMware가 VMware에서 마이그레이션 오픈 스택 오픈 스택 하는 것처럼 마치 동종 환경에서 마이그레이션이 되는 것처럼 하면 어떨까 해서 저희가 발표한 기술이 클라우드 에그노스틱 마이그레이션 테크놀로지 한국말로는 이종 환경 제거 기술을 개발을 했습니다. 원리는 굉장히 단순해요. VMware도 캡처하면 지하, AWS도 지하, Azure도 지하, 베어메탈도 지하. 그러니까 우리는 단순하게 그냥 지하 오픈 스택만 마이그레이션 수천 번 테스트하면 되겠죠. 그러니까 지하 오픈 스택 실제로 수천 번 테스트해서 마이그레이션이 안 되는 게 오히려 이상해요. 그래서 99.9% 개럴티 한다는 게 저희 주장입니다. 어, 다시 말씀드리면 방금 말씀드린 AWS도, Azure도, 구글도, KBM도, 베어메탈도 뭐 뭐가 됐건 지하 토큰 스택이라서 이거 이미 수천 번 테스트해서 마이그레이션 지하 토큰 스택 안 되면 이상합니다. 원리 굉장히 단순하고 직접 복잡하고 어려운 거를 제가 굉장히 단순화 시켰어요. 한 가지 케이스로. 그런데 지금 이제 브로드컴이 가격으로 인상하는 이슈 때문에 그리고 구독 모델로 완전히 바뀌었잖아요. 그래서 실제로는 뭐 심한 경우는 뭐 다섯 배, 여섯 배까지 하는 얘기 뭐 소문도 들었고, 뭐 적게는 뭐 40% 50%로 올렸다는 얘기도 들었습니다. 아무튼 금액이 너무 많이 올라가기 때문에 특히나 만약에 대기업이다 한뭐 열대나 수부 되면 천천히 재설치하면 되는데 거기는 뭐 백, 몇백 대도 아니고 몇천 대도 아니고 엄청나게 많은 숫자를 가능한 한 빨리 난 VMA로 전환을 해야지 비용을 절감할 수 있어요. 예를 들어서 어, 100억을 냈는데 다섯 배 올렸다고 500억을 내야 되잖아요. 그 2년 늦어지면 천억 정도 800억 더 내는 거예요. 그거는 가능한 한 빠르고 쉽게 해야 돼요. 그렇다고 대기업이 오이 훈련도 없이 사전 테스트도 없이 비용 절감하게 해서 그냥 못 넘기거든요. 그래서 굉장히 중요한 부분이 저기 마이그레이션 그러니까 모의 훈련인데 마이그레이션 모의 훈련은 저희가 제공을 합니다. 그래서 마이그레이션 모의 훈련의 가장 중요한 부분은 실제로 잘 되는지도 확인해 볼수 있고 그 모의 훈련 과정을 자동화 스크립트에 그대로 담을 수 있어요. 그러면 모의 훈련 성공적인 모의 훈련이 끝난 거를 자동화 스크립트 명령어 하나로 딱 압축을 한 다음에 실제 정해진 날짜에 백대가 됐건 천대가 됐건 한 번에 다 자동으로 넘길 수가 있어요. 그더 좋은 건 전체 백대나 천대가 아, 몇 시간 만에 아니면 얼마 만에 넘어가는지도 사전에 이미 모의 훈련 때 경험을 해봤기 때문에 예측이 가능해요. 그래서 이거는 뭐 이런 식이죠. 뭐 지하로 만들고 그리고 버츄얼 머신 뭐 매뉴얼이 됐고 뭐 스크립트에서 자동으로 생성하고 그리고 지하 도픈 스택 해보고 그걸 실제 유저들한테 접속해서 이상이 있는지 없는지 확인하고 근데 이게 이상이 없다고 컨펌이 나면 이 과정을 다시 한번 해서 스크립트에 그대로 담으면 자동화된 스크립트로 그 실제로 전환할 때는 굉장히 짧은 시간에 압축해서 마이그레이션을 할 수가 있어요. 이 그러니까 아이디어가 어디서 나왔냐면 저희가 재복구 솔루션 그러니까 디자스 리커버리 솔루션 회사기도 하거든요. 그럼 디자스 리커버리의 기본 기능 중에 하나는 재복구 모의 훈련 기능이에요. 보시면 이게 실제로 백업 회사기라고 하잖아요. 그 보면은 처음엔 백업이야 이게 지하 지하로 다 백업을 받아요. 그리고 오픈 스택 기반으로 디아 디자스 리커버리다. 그러면 여기서 모의 훈련을 할때 버츄얼 머신 자동으로 보통은 스피너하고 그걸 자동으로 보고 합니다. 그러면 이 모의 재복구 모의 훈련은 프로덕션이랑 이쪽이 동일한 서비스죠. 그럼 재복구 모의 훈련이 결국에는 마이그레이션 모의 훈련이에요. 그래서 이 제품은 매스마켓 매니저라고 했는데 디지아스 리커버리 제품과 동일 제품입니다. 
그래서 재해복구 모의훈련을 마이글에서 모의훈련을 미리 다 해보고 그거를 자동 스킵트 그대로 담아서 그 실제 전환할 때 자동화 시키는 게 네, 주 목적입니다. 그래서 보면은 뭐 천대다. 그럼 백업 회사니까 월요일 저녁 때 200대, 화요일 200대, 수 200대 이렇게 해서 200대씩 자동으로 스케줄링해서 백업 받고 그러니까 라이브죠. 서비스 안 멈추고. 그럼 천대 생기잖아요. 그럼 요거를 아까 만든 자동화 스크립트 그대로 담아서 그럼 쏴주면 돼요. 근데 여기서 하나 걸릴 수 있는 부분은 퍼블릭 클라우드 서비스에 오픈 스택 기반이에요. 그러면 네트워크 밴드위스 언리미티드 문제가 없지만 만약 회사 내에서 구축하는 경우는 뭐 네트워크 쪽은 점검을 해봐야 됩니다. 천대를 동시에 쏠수 있는지. 그러니까 동시에 천대가 날아가는 건 아니고 순차적으로 날아가는 게 보시면 돼요. 스크립트 짤때 그거 내용까지 다 담아서 실제로. 그러면 실제 100대, 1000대도 금방 끝날 수 있습니다. 예. 네. 아, 예. 굉장히 중요한, 여기 스타벅스 퍼포먼 예. 네. 아, 굉장히 중요한 질문인데, 이거 제가 스킵을 했어요. 1000대 풀백업이에요, 다 하는 거. 그리고 실제 토요일 날그 전환 작업 하기 전에, 마지막으로 스케줄 서비스 안 타임에 시간을 조금 더 집어넣어서 인크리멘탈 천재에서 받으면 됩니다. 그래서 그걸로 넘기는 거예요. 실제로 이렇게 지금 하고 있어요. 그리고 뭐 DR 모의 훈련이지만 뭐 우리나라에서 가장 큰 은행 뭐 DR 모의 훈련 뭐 2시간 내로 끝내고 이런 것 작업들을 지금 하고 있습니다. 같이. 거기도 뭐 버츄얼 머신 뭐 60대 정도인데 2시간 만에 못 구하게. 실제로 그 예전에 뭐 기사에도 났고 정부에서 실제로 잘하고 있는 점검들 나오는 서비스 중에 하나거든요. 근데 비아 드릴이 마이크에서 드릴입니다. 실제로. 요거는 실제로 뭐 인도네시아 뭐 로컬 CS 빌드 우리로 치면 뭐 네이버, 뭐 카카오, n h 클라우드 같은 회사인데 뭐 천대를 VM 클라우드에서 이제 오픈 스택으로 넘기고 있고요. 그리고 하나는 500대 잘 넘어서 잘 사용하고 있고 뭐 KT도 예전 500대를 잘 넘겨서 잘 사용하고 있습니다. 네. 그리고 뭐 삼성 LG는 뭐 당연히 있을 거로 보고 있고요. 네. 여기는 뭐 섞여 있습니다. 지금 여기는. 네. 저희는 좀. 그리고 뭐 프로모션을 저희가 발표했는데 저희는 뭐 안타깝게 오픈 소스 유틸리티는 아니라서 그냥 비용을 내야지 살수 있는 건데 이번 저희 백업 회사기 때문에 기존에 뭐 백업을 쓰고 있는데 만약에 뭐 그거를 바꿀 의향이 있다. 실제로는 VM 웨어 백업이라서. KBM 쪽으로 넘어가면 기능이 30%에서 50% 안 돼요. 그래서 재활용도 할 수도 없고요. 그래서 백업을 저희 걸로 바꿀, 바꾸시는 고객은 마이게슨 라이센스 무상으로 제공하는 프로모션을 하고 있습니다. 네. 아, 데이터베이스는 저희가 제외를 했는데 지금 추가 중에 있습니다. 기능 자체를. 아, 나스 데이터 같은 경우에는 만약에 뭐 온프레미스 환경이다 그러면 이제 이것만 제이 다시 붙여주면 되고요. 넘길 필요까지는 없고요. 클라우드 쪽으로 하면 뭐 알싱크라는 거든지 이런 거 써서 넘기고 있습니다. 네. 그럴 경우는 제가 생각하기에는 나스 데이터 먼저 쓰는 게 맞아요. 평소에 싱크시켜 놓고 미리 미리 다. 타격 쪽으로. 그런데 그게 운이 좋게 같은 데이터 센터다. 그러면 저것만 다시 연결해 주면 되죠. 공익구까지는 없죠. 그렇죠. 그리고 두 가지 방법이 완전히 동떨어진 대로 한다. 그러면 그거는 방법은 없고요. 그냥 전용선이나 깔아서 아니면 시간 많으면 천천히 알시큰 같은 거는 천천히 다 복제를 하고요. 네. 네, 이제 1분 남았습니다. 아, 마이글슨 라이센스는 원타임이에요. 그냥 픽스트 코스트로 가요. 백업은 클라우드 백업은 300기가가 넘어가면 하나로씩 더 추가합니다. 데이터 용량 따라서. 예. 그리고 뭐저 뭐, 저 추가 질문 있으시면 끝나서 다음 세션 있어서요. 저기 그저 부스 운영하거든요. 불러오시면 뭐 좀더 자세하게 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다.